Hallo daar, graad 12. Het is uh, een nieuwe reeks van video's en in die video's gaan we in korter video's kijken naar specifieke afdelingen. Nou, ons begin met wetgeving. Terug in graad, ach, terug in kwartaal 1. So, die wetgeving wat ons moet begin en jy moet half kan verstaan, maar precies wat is wetgeving en hoekom is die wetgeving daar? So, ons kyk na wat jy moet weet. So wetgeving is daar om wanbalanse te herstel. So dit beteken daar was ongelijkheid en dit is wat die gedachte achter die wetgeving is. So dit beteken hulle probeer die wanbalanse te herstel en alles gelijk kry. Dit is waar oor die, die basisse idee achter dit. Die probleem met wetgeving is, is dat dit een uitdaging is vir meeste bezighede. So dit is nie een makkelijke ding nie en dit beteken daar is transformatie wat moet gebeur. So daar is veranderinge en die veranderinge is goed wat mense nie baie van hou nie. So dit beteken jy kyk na wat moet verander, wat moet beter word, wat moet anders wees om dan nou dinge in die werksplek beter te maak, want dit is wat dit op focus, wetgeving focus op bezighede en dit focus op die werksplek, so in die onderneming, wat dan nou insluit, as jy kyk na die werkplek concept, dan beteken dit is in die onderneming, so dit is in die bezigheid en dit is dan nou vir die werkgever sowel as die werknemer belangrijk om te wees. So dit beteken die inlichting moet deurgegee word, daar moet een communicatiestelsel wees waar die werkgever sowel as die werknemer weet wat is die proces, wat moet gebeur en dit is dan ook een rechtstellende actie proces wat ingesit, ingestel word so dat daar gelijkheid in die werkplek kan wees. So dit gaan oor, hoe kry ons alles weer reset to factory condition, type scenario. So dan ook in hierdie, in hierdie hoofstuk is daar baie afkortings, en dit beteken jy gaan daar afkortings moet ken. So as ons kyk na die verskillende wette, wat jy nou gaan moet um, gebruik, en jy nou moet kyk, dan beteken dit, ons kyk na hierdie basis en nege wette, wat dan nou vir jou die belangrijkste gaan wees. So ons kyk na die wet op vaardigheidsontwikkeling, arbeidsverhoudinge. Dan kyk ons ook na die wet op gelijke en diensneming, die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, breedgebaseerde zwaard economische bemachtiging en dan die reis van hulle soos dit volg. So as ons kyk na die wetse naam, dan beteken dit, hy geef vir jou een basis een indikatie van precies wat die wet beteken en hoekom hulle daar is. So as ons gaan en ons kyk na vaardigheidsontwikkeling, so dit beteken hulle kyk na vaardighede van die werknemers. Hulle kyk na vaardighede in die onderneming, so dit beteken wat kan die mense doen. So wat sy vaardighede het hulle en dan maak hulle hierdie vaardighede beter. Die belangrijkste ding is, dit gaan oor die verbetering van vaardighede. En die verbetering van vaardighede gebeur dan in die werkplek, want dit is vir bezighede. Dit beteken in die werkplek gaan ons kyk na die werknemers se vaardighede wat verbeter word. Jy kyk nie na vaardighede wat jy in die omgeving of in die, uh, die, 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 die area rondom die bezigheid doen nie, want dit gaan dan focus op jou um, sociale investering. So jy gaan nie kyk na die omgeving nie, jy kyk specifiek na die werknemers se vaardighede. Dan as jy kyk op die wet op arbeidsverhoudinge. Die wet op arbeidsverhoudinge focus specifiek op die verhouding. En die verhouding waarop dit focus is die verhouding van die werkgever 
in die werknemer. En jy kyk na hoe kom die twee partijen oor die weg? Hoe werk hulle daai verhouding? En dit is die belangrike gedeelte, die verhouding tussen jou werkgever en jou werknemer. Als jy kyk na jou wet op gelijke indiensneming, gelijke beteken, allemaal moet die selfde hee, so daar is gelijke geleentede. En dit is die, die gedachte waarna jy moet kyk, dit allemaal dan die selfde en die gelijke geleentede kry. Die wet op basisse dienstvoorwaardes geef vir jou minimum vereistes. So dit beteken, jy kyk na wat is die minimum wat moet gebeur vir enige mens om dan nou in een onderneming te mag werk. Hier kyk ons na jou werksure, jy kyk na verlof, jy kyk na wat moet gebeur en wat is specifiek uit een gesit vir dit. Die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. Vergoeding beteken, jy kyk na een vorm van betaling. So dit beteken, hulle krij een monetaire uitbetaling vir die siekte of die besering wat opgedoen is. Dit beteken dan nou ook die woord beroepsbeserings specificeer dat dit iets moet wees wat in die werkplek gebeur het of as gevolg van die werk wat gedoen word. Maar dit is in diens met die werk wat die persoon specifiek moet doen. Breed gebaseerde zwart economische bemachtiging, kyk na voorheen benadeelde. So jy kyk na die voorheen benadeelde mense, wat nie die, voor die, die gelijke geleentede gekry het, wat allemaal voorheen gehad het nie. So dit gaan oor gelijke, um, gelijke gelijkheid, dit gaan oor die, die, die bemachtiging van die mense, en die bemachtiging focus dan op, Um, bestuur, so mense om de in bestuur aan te stel, en ook dit kyk na eienaarskap. So dit beteken aandeelhouding en mense wat dan nou bezighede kan besit. Jou nationale kredietwet, ek sal nou terugkom na die nummer 7 toe, jou nationale kredietwet gaan oor krediet, so dit beteken daar is geen betaling nie, Dit is een situasie van ek koop dit nou en betaal later. So daar op die tyd van transaksie is daar geen geld wat handen verwissel nie. So dit kyk na krediet waar jou wet op verbruikersbeskerming beteken enige persoon wat dan iets koop. So enige verbruiker. Of dit nou iemand is wat de 20 cent sy chappie koop, of iemand wat 180.000 miljoen rand sy kar koop, dit gaan oor elke verbruiker, waar die kredietwet focus alleenlik op die wat nou koop, en later betaal, so daar is um, geld verskuldig, dit is dan nou die gedachte wat jy in specifiek moet aandink, wanneer jy die verskul tussen die journale kredietwet en die wet op verbruikersbeskerming um, moet kan verduidelik. So dan kyk ons na die Suid-Afrikaanse kwalifikatie overheid, wat dan nou die specifieke standaarde, dit gaan oor die standaarde, so dat amal wat sê, hulle het een kwalifikatie, die selfde kwalifikatie het, beteken hulle kan die selfde goed doen, so daar is een standaard van wat een kwalifikatie beteken, en dit is dan nou waar jou Suid-Afrikaanse kwalifikatie overheid inkom, en dit val dan nou onder jou vaardigheidsontwikkeling. So, as jy kyk na die gedeeltes van die wette wat jy wel moet opfokus, en dit wat jy wel moet weet, dan kyk ons na, wat is die doel van die wet? So, hoekom is daai specifieke wet ingestel? Hulle kyk na, wat wil die wet verander. So wat is die verandering wat die wet teweeg bring? Wat is die 
uitdaging wat hierdie wet aanspreek. So wat er wet word, of wat beteken die wet in praktijk? Wat het het gekom om te verander? As jy kyk na inpak, dan beteken dit, jy gaan kyk na positief en jy gaan kyk na negatief. So nou weet jy al in die tyd, positief en negatief, kyk ons na die voordele en die nadele. Maar nou inpak beteken dan, jy gaan kyk na die effect. So wat bring die ding te weeg. So jy gaan kyk wat die onderneming moet doen en wat mag die onderneming <coughs> byvoorbeeld nie doen. So wat kan hulle doen en wat kan hulle nie doen? Wat bepaal dit en wat wees dit? Dan kyk jy na diskriminerende aksies. So jou diskriminerende aksies beteken net, jy volg nie die wet nie. Jy word, dit word nie oordentlik, so as ons kyk na volg, kyk jy nie na, jy kyk na die implementering van die wet. So word dit recht geïmplementeer, nommer 1, of word dit net glad nie geïmplementeer nie. So jy kyk na, <coughs> wat is die wat doen die bezigheid wat dan nou nie volgens die wet is nie. So, die boetes, kyk ons na, die straf. So, wat kom as gevolg van die diskriminerende aksie? So, wat het die bezigheid nie gedoen nie en hoe word hulle dan nou gestraf? So, daar is dan nou die boetes wat betaal kan word. Jy kan um, gesluit word, versekere van dit. Jy kan bijvoorbeeld tronkstraf kry, versekere van die wette, so jy moet specifiek gaan wees, om precies te weet, wat er wet, gee wat er straf, en wat er boetes, kom as gevolg van dit, so jy kyk na, negatief, en jy kyk na, um, slechte implementering, of glad nie, geimplementeer nie, so dit is dan nou waar die straf en die boetes vanaf kom. Dan kyk jy na nakoming, so wat moet die ondernemings doen? So volg, wat doen hulle om die wet te volg of reg te implementeer? So wat is die vereiste? So wat mag hulle doen en wat mag hulle nie doen nie? So jy kyk na hoe word hierdie wet specifiek geïmplementeer? Nou dan kan jy jouself nou die vraag afvra, maar wat precies moet jy weet? So jy moet weet wat die doel van die wet is. So jy moet weet wat verander dit? Wat spreek dit aan? Of hoekom is die wet daar geskryf en geïmplementeer? Jy moet kyk na die rechte specifiek na die rechte onder jou wet op arbeidsverhoudinge, maar jy gaan ook nou kyk, wat is my werkgever sy rechte, en jy kyk ook na jou werknemer sy rechte, want onthou, die wet op arbeidsverhoudinge um, gee een raamwerk vir die verhouding tussen die werkgever en die werknemer. So dit beteken, jy gaan kyk na wat is dit specifiek. Jy gaan ook nou kyk na die rechte vir die um, nationale kredietwet, ook jou um, verbruikerswet. So jy gaan weet, wat is die rechte van jou um, verbruikers onder beide van die wette, om seker te maak, wat is toelaatbaar. Jy gaan kyk na wat jou nationale vaardigheidsontwikkelingsstrategie is en jy gaan kyk na wat jou menselike hulbron ontwikkelingsstrategie is. Jy gaan dan ook moet weet, wat is die verskil? So jy gaan moet kan verduidelik, hoekom is daar beide van die goed en wat is die vereistes? En jy gaan moet die verskil kan ande. So die vereiste en jy gaan moet die verskille tussen die twee kan verduidelik. 
dan kijk ons ook waar jij dan nou moet focussen op die setas of die SOOO's, zo so jij gaan moet weet wat is hier die specifieke ontwikkeling overheid. Waarna kijk hulle, en onthoud dit word in specifieke sectoren verdeel, so jy kyk na wat gebeur in elke sector, en hulle kyk dan na die opleiding wat in die specifieke um, sector moet gebeur. So die kwalificaties wat in een specifieke sector nodig is, en dit word dan dier hulle geadministreer. Jy moet weet wat die inpak van elke wet is. Nou die inpak van elke wet, gaan jy moet weet, wat is die positieve inpak, en wat is die negatieve inpak. So, wat is goed als gevolg van die wet, en wat maakt het voor die onderneming slecht, om te weet, hierdie wet moet geïmplementeerd worden. Dan kijk je naar jou zwart bemachtigingspilare, nou jy kyk specifiek, focus jy op die vijf pilare, en jy kyk nie na die ouwe 7 pilaar nie. So jy moet weet, wat is die vereiste wat dan nou ook jou um, BSEB telling of jou um, compliance van dit bepaal. Jy kyk na die voldoening van elke wet, so wat moet gebeur, wat moet geïmplementeerd word, jy moet weet wat die straf is, so is daar boetes, is daar Um, dronkstraf, is daar wat ook al die, 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 die gevolg van nie die wet implementeer nie is en dan moet jy weet wat is discriminerende acties onder elke een van die wette. So voor die hoofdstuk kan begin, kyk ons na basisse gedagtes rondom dit. So jy kyk na jou BSEB gradering so hoe um, voldoen die onderneming aan die vereistes van hierdie wet. So wat is die implementering van die wet in die onderneming? So jy kyk na die certificaat en jy kyk na die pilare, want dit is wat hulle gebruik om dan nou te bepaal of die onderneming voldoen al dan nie. So jy kyk na jou bedieningsrade is die volgende een, so jou bedieningsrade onderhandelinge tussen die vakbondverteenwoordigers en die werkgevers organisaties oor arbeidsverwante kwessie. So jy kyk na lone en jy kyk na werksomstandighede. En dit is dan nou jou collective bargaining. Dit is waar goed saam um, onderhandel word ten opzichte van lone en werksomstandighede. Jy kyk na billikheid so hoe billik is dit, hoe gelijk is die behandeling wat gebeur? Jy kyk na discriminatie, so dit beteken, is daar opzettelijke gedrag wat maak dat daar gedifferentieer word tussen verschillende mensen op grond van ras, ouderdom, geslag, seksuele oriëntatie, gestreemdheid, geloof, wat ook al dit maak. Dan kijk je naar geskille, so jy kyk na die verskil Jy kyk na die, die argument, die oneenigheid, die ongelukkigheid, is een ander woord wat jy hier kan wijzen. die ongelukkigheid wat kom uit die werkplek uit, om te zien wat dit dan nou behef. Jy kyk na heffings, so dit beteken levies, so gelde wat betaal word, als gevolg van of vereiste dier sekere van die wette. Ons kyk dan ook naar jou indiensnemingscontract, so dit beteken wat is die vereistes wat dan nou specifiek kyk na jou um, wet, op, wet op basisse diensvoorwaardes bijvoorbeeld. Wat is daar wat daar moet wees? So dit beteken jou ure, jou verlof, al die type van goed moet daar in wees. Ek het nou reeds net nou gepraat oor collectieve bedinging, so as ons terug gaan dan jou bedieningsraad is dan nou wat collectieve bedinging doen, collectieve bedinging is die proces wat geskiet as daar arbeidsgeskille is, wat dan nou gesamentlik tussen die verteenwoordigers en die werkgeversorganisaties uitgesorteer word. Collectieve ooreenkomst beteken dit is waar allemaal collectief, so collectief saam besluit het, wat is die ooreenkomst, so wat het hulle besluit, wat het die vakbond 
toegegeven wat de die werkgever organisatie aangebied, wat is op die einde van die dag besluit, en dis dan nou in een ooreenkomst, je kan ook dan nou sê, daar is soort van een contract tussen dit, en in aanhalingsteken, want dit is niet specifiek een contract nie. Jy kyk na kredietverskaffers, beteken dis onderneminge wat op krediet verkoop. Nou dis bykie graad 8 en 9 EMS wat ons nou, of BW wat ons nou nou kyk. So jy kyk na kredietverkope, leerlingskappe is mense wat daar nou specifiek bij een onderneming werk en leer. So daar is opleiding wat geskiet. En dit moet jy net in gedachte hou. So daar is opleidingsgeleendhede met een specifieke beroepskwalificatie. Jy kyk na jou nationale kredietgeregeleerder, dit beteken jy kyk na jou um, nationale kredietwet, daar gee jy hom ook, so ek skryf het onnodig, um, verbruikers wat dan nou kyk na, ek koop nou en ek betaal later. Jy kyk na die ombudsman, die ombudsman is een staatsambtenaar wat dan nou geskille as gevolg van of onder die um, nationale verbruikerswet uitsorteer. So as verbruikers ongelukkig is, gaan hulle dan nou kyk na, wat is die verskil, hoekom is daar geskil en dit probeer um, vir my of uitsorteer. Jou rechtstellende actie, kyk jy dan specifiek na die proces om voorkeren en werksgeleendhede aan die voorheen benadeel mense te verskaf. So dit beteken mense wat voorheen benadeel is, kry dan bykie meer voorkeer ten opzichte van sekere werke. Dit val dan ook onder um, jou wet op gelijke en dienstneming, so dit is waar die inlichting vandaan kom. Skuld beraders, gee dan mens, as jy na berader toe gaan, dan help hulle jou met iets dramatisch wat gebeur het, so skuld beraders is professionele mense wat advies of berading geet in opzichte van mense se skuld, as hulle dan nou te veel skuld sal gehad het. Dan kyk jy na jou SOOO's, jou SETA's, wat dan specifiek kyk na leerlingskappe, interningskappe, vakleerlingskappe, wat binnen in een onderneming geskiet. Stakings is wanneer mense dan nou nie werk nie, en jy kyk dan nou ook na industriele aksie, dit is dan nou, industriele aksie is die collectieve naam, of die groepsnaam, vir alles wat kan gebeur. So stakings is wanneer die werknemers nie opdaag vir werk nie, as gevolg van een grief of een geskil wat hulle het. Uitsluiting is wanneer die werkgever fysies die werknemers uitsluit, so hulle sluit die dere toe, die mense kan nie by die werk inkom nie, jy kyk na jou vergoedingsfonds, so dit verskaf die vergoeding, so die vergoeding beteken dan nou een betaling aan werknemers wat beseer is as gevolg van werk of siektes opgedoen het as gevolg van werk, werksplek beserings is dan nou specifiek beserings wat opgedoen word tydens die uitvoering van die werkse plichte. So dit beteken, terwyl jy by die werk is en jou werk doen en jy het seer gekry, dan focus jy op um, werksplek beserings. Nou die werksplek beserings bepaal dan wel dat dit moet wees um, tydens werk tyd. En jy moet kyk na dit is terwyl jy jou werk gedoen het. Dit is dan nou wat werksplek beserings betref. So dit is so vinnige oorsig oor die wetgeving en um, die volgende video sal dan nou kyk na specifieke wette. Nou gaan ons bykie aan, so ons praat nou oor die specifieke wette. So die wet op vaardigheidsontwikkeling focus op vaardighede. Dit het ons vastgestel. So dit beteken, jy kyk na skills. Jy kyk na wat mense kan doen. En dit word dan beter gemaakt. Daar word vaardighede aangeleer en alles gebeur in die werkplek. Dit is die belangrike gedeelte, so dit moet jy die heel tyd in gedachte hou. Die doel achter vaardigheidsontwikkeling is om die productiviteit te verbeter van die werknemers en dan die belangrike gedeelte is in die werkplek. 
en dan vat hy om heel weg. So dit gaan oor, hoe maak jy die werkplek beter? So hoe gaan jy die werkplek specifiek beter maak? Om nou jou mensen wat vir jou werk, sy vaardighede te verbeter, die positieve impact wat dit het vir jou bezigheid, dit verhoog die productiviteit in jou onderneming, dit beteken jy het meer geskoolde werkers, wat beteken hulle het nou um, die nodige kwalificaties, om sekere taken te verdig, of hulle het dan nou certificaten wat sê dat hulle een specifieke werk kan doen. Onthou net, as jy kyk na geskoolde arbeid, mense met vaardighede, of dan nou soos ons sê kwalificaties, beteken die negatieve implicatie van daai is, mense kan werk kry by ander, en mense gaan weg. So dit beteken, jy gaan dan weer moet vaardigheid ontwikkel by die nieuwe mense wat jy aanstel, of jy gaan dan mense klaar geskoolde arbeid moet aanstel. Onthou net, dit gaan jou dan nou een bykie meer geld kost, die salaris gaan bykie meer wees. Maar, as ons aangaan, dan kyk ons na die levy wat betaal word aan SARS en onthou die vaardigheidsinitiatief wat dan nou betaal word en dit is wat een vaardigheidsontwikkeling initiatief in Zuid-Afrika bevonds. Die 1% is dan waar CETAS hulle geld vanaf kry, so 80% van die fonds, wat dier SARS gevorder word, gaan dan aan die CETAS uitbetaal. So baie klein ondernemings sikkel om werkers dan nou altyd die tyd af te gee. As jy vergelijking tref, want onthou hier focus ons op groot bezighede. As jy focus op groot bezighede, beteken dit dat is mense wat kan aflos, dat is mense wat kan skofte werk. As jy een klein onderneming het, winkel op die hoek, het jy een ou wat voor by die tal werk, en jy kan om nie afgee, en stuur vir een kursus, ten sy jy om vervang met iemand nie. So dit is dan nou, wat hulle bedoel met, dit is moeilik vir klein ondernemings, om werkers af te gee vir, on, vir opleiding. Dan, om nakoming te verseker, beteken dit, die werkers wat, LBS lopende betaalstelsel, dit beteken dit is jou belasting, so die ondernemings wat belasting aftrek, of vir belasting geregistreer is, hulle, um, moet dan by die CETAS registreer om dan die opleiding te kan doen of die vaardigheidsontwikkeling in die onderneming te kan doen. So hulle moet dan nou registreer vir jou internships en al die interessante goeders. Dan beteken het jou boetes of jou straf as jy nie die wet nakom nie, beteken dit dan sy boete wat opgele word en indien dit rechtig erg is kan daar gevangenis straf toegedien word. Dan die diskriminerende acties, kyk jy na die vaardigheidsontwikkeling van onder van werkers wat uitgebuid word. So dat as jy kyk, jy kan of onnodige of swak opleiding verskaf en dan kan die mense niks daarby baat vind nie. Ons beweeg aan en dan kyk ons na die wet op arbeidsverhoudinge. Onthou die wet op arbeidsverhoudinge Focus op die verhouding tussen die werkgever en die werknemer. Dit is die focus. Je kyk na die werkgever en die werknemer. Je kyk na die verhouding tussen die werkgever en die werknemer. So dit beteken dat is een specifieke raamwerk of een structuur wat opgestel wordt wat dan die verhouding bestuur of beheer, so precies hoe hulle met mekaar moet heen gaan, om dan vordering te kan maak in die werksomgeving. So dit bevorder, dus die positieve impact, dit bevorder een gezonde verhouding. So dit gee die werkgevers en werknemers die platform. So die platform word geskep zodat so daar griewe gecommuniceerd kan word 
of daar kan problemen wees, wat mensen wil uitsorteer, en dit gee dan nou vir jou die platform vir daai probleme om aangesprek te kan word in een oordentelike manier. Dit gee ook die bevordering van collectieve bedingingen. Onthou, collectieve bedingingen is waar meer partijen saam onderhandel. So dit beteken daar is onderhandeling wat plaasvind en daai onderhandeling gebeur dan nou tussen die werknemers wat verteenwoordig wordt door jou inies en dit gee dan voor jou die werkgevers wat verteenwoordig wordt door jou werkgevers en werkgevers organisaties. Right. So dit is wat die positieve impact betekent. So dit betekent dat mensen meer met elkaar gesels, hulle praat meer met elkaar. so daar is een beter verhouding tussen die twee, want communicatie is dan die grootste verbetering van die situatie. So om dan nou dit alles op te som, so as jy kyk die werkgevers en werknemers wat met elkaar gesels in die onderhandeling wat plaasvind, dan betekent dit daar is, communicatie. En dit is dan nou die belangrijke gedeelte wat bijkom. Dan kijk je naar die negatieve aanpak. So die kosten van die opleiding is redelijk hoog. So dit betekent die kosten stijgen, maar dan ook die feit dat die wet op arbeidsverhoudingen mensen die recht gee om te staak. Dit is een van die rechten van die werknemers hulle mag staak. Daar is wel een specifieke procedure wat gevolg moet worden. so dit is nie hulle kom by die werk in ochend en bes, besluit vir ochend staak ons nie, glad nie die geval nie. Hulle moet dan ook kyk na die proces wat gevolg word. So die stakings is dan nou die probleem, want die stakings wat gedoen word verlaag productiviteit en die productiviteit wat verlaag word, maak dat die globale mededinging, so dit beteken op een internationale vlak, is Zuid-Afrikaanse ondernemings minder competeren, want jy moet nou verduidelik vir jou internationale maatschappijen wat by jou goed gekoop het, dat jammer, maar my werker staak, hulle mag, um, maak dat ek nou nie productief kan wees, en dan nou productief kan lever nie. So dit beinvloed jou productiviteit aan die einde van die dag. Jy kyk dan nou na die nakoming, een werkplek forum moet ingestel word, jou werkplek forum focus dan ook op werksomstandighede onthou net, jou werkplek forum mag glad nie um, vergoeding bespreek nie. So vergoeding is glad nie deel van die werkplek forum sy onderhandeling nie, hulle kyk slechts na werksomstandighede. Dan kijk je naar die straf, so dit beteken dat boetes en tronkstraf wat toegedien kan word, en dit mag dat ook lyk asof meeste van dit diezelfde is, Jij moet maar net zeker maken dat jy weet wat er weet, het wat er bepaling as straf. Dan, als jij volgens die wet op arbeidsverhouding aan mense nie toelaat om bij vakbonden aan te sluit nie, dan discrimineer jij, want onthou zelfs die mensenrechte sê, jy kan kies met wie jy wil associeer so jy het vrye associatie ten opzichte van inies, kerke, mense, gelove, enzovoort. Dan die volgende een is wet op gelijke en diensneming, so jou wet op gelijke en diensneming focus op gelijke geleentede en rechtvaardige behandeling. So dit beteken daar is geen vooroordele ten opzichte van dit nie. Um, daar is geen biases, so jy, daar is, yes, daar is nie bias ten opzichte van mensen wat zwart of wit, of Chinees, of 
vrou of man of gestreem is nie. So dan maak nie saak wat die mens is of besef nie, dit is definitief nie van toepassing nie. Dan kyk jy na, die positief gedeelte van dit is, dit bevorder gelijke geleentede. So dit beteken dat is rechtverdige behandeling in die werkplek, so allemaal kry by voorbeeld die selfde geleentede. En dit is dan nou deel van gelijke indiensneming. Amal krijg die selfde geleentede, maak nie saak of daar een verskil is of wat die diversiteit is nie. So, en dan dit beteken ook, omdat daar nou mense aangestel word van te verskillende kleren, verskillende geslachten, met verskillende oortuigings, beteken dat jy het een baie diverse werksmag. En die diverse werksmag gee dan weer vir jou een um, competerende voordeel. En dit is dan nou die uitvloeisel uit die positieve aanpak uit. Die negatieve gedeelte van die wet op gelijke indiensneming gee vir jou die gelijke indiensneming records wat opgestel moet word en elke twee jaar moet ingedien word. Jy kyk ook na een arbeidspraktisein wat aangestel moet word. So jy kry um, mense wat specialiseer specifiek in arbeidsverhoudinge. En die mense dien dan doel, hulle lever het diens en hulle moet dan betaal word vir die diens en dit kan dan baie dier wees. So die nakoming van dit is, jy verskaf gelijke geleentede in die bezigheid ten alle tijden. so dit word aangemoedig in die onderneming. Dan kyk jy na die straf, so daar is boetes wat opgeleid kan word en jy kyk dan nou ook na die diskriminerende aksies, soos jy weier om mense van sterk godsdienstige oortuigings in aan te neem, dan diskrimineer jy, so jy mag nie opgesla op um, grond van geslag, geloof, enzovoorts, mag jy glad nie diskrimineer ten opzichte van die verskille in mense nie. Dan die wet op basis die dienstvoorwaardes, het ons gekyk en onthou, dit is die minimum vereistes wat werk bepaal. So dit beteken, jy kyk na werksere, jy kyk na verlof, en dit is wat jy in gedachte hou. So die feit dat die daarstelling en die handhaving van hierdie basisse dienst uh, voorwaardes moet specifiek nagekom word, want dit kom dan ook in jou arbeidsverhoudinge voor. Dan moet daar ook aanvaarbare in dienstnemingspraktijke wees, so dit beteken, jy moet volgens die wet gaan ten opzichte van werksere selfs ook, oortuid, want dit is ook deel van jou minimum stipulaties in jou wet op basis die dienstvoorwaardes. Dan, die werkgever mag ook bedrijfsaktiviteiten inperk, omdat oortuid by voorbeeld dier is. So die onderneming gaan dan nie mense laat werk of mense laat extra werk nie, want dit is dier en dan die processes en die procedures om dan nou al hierdie goed in een te stel en hierdie um, maatskapie wat inkom om jou te help, die specialist wat ons nou net oorgesels het by die vorige wet, gaan dan ook vir jou extra kostes wees. So die werkgever moet duidelike en skriftelike inlichting gee, dan moet een oordentelike werksbeskrywing wees, wat dan nou ook, as jylle terugdink, deel is van jou werkanalyse, en jou werkanalyse bestaan uit die um, postbeskrywing, so dit moet deurgegeen word aan elke uh, werknemer, so dat hulle weet precies wat hulle diensvoorwaardes in die contract is, so dit is jou belangrike gedeelte. Dan, boetes en tronkstra wat opgeleid kan word, ten opzichte van precies wat fout gemaakt is, of wat gedoen is, en dan, as jy bijvoorbeeld werk is, nie toegang gee tot hulle werkskontrakte nie, dan diskrimineer jy. Ons kyk dan op die vergoeding vir beroepsbeserings. Dit verskaf beskerming. So dit gaan alles oor die beskerming van die werknemers. So dit is as daar by die uitvoering van hulle plichte. So dit is by die werk en terwijl hulle werk. 
Als daar enigszins iets gebeurt, dan kan daar een ijs ingesteld worden. De onthoud dan niet. Die ijs wordt ingesteld tegen die vergoedingsfonds wat onder koida valt. Dit is niet specifiek op die, op die onderneming gericht nie. Wanneer alle veiligheids vereistes nagekomen is, dan betekent dit die onderneming is niet, dus niet die onderneming is schuld niet. Zoals so al die veiligheidsvereistes aan voldoen is, dan wordt daar eis ingezet tegen die vergoedingsfonds. Die weet bevorder die veiligheid in die werkplek en onthou dus in die werkplek specifiek. En dan die ijsprocessen is redelijk eenvoudig, die ander probleem wel is ten opzichte van die negatieve inpak, dit kan ongelooflike administratieve las wees. Omdat eisen ongelooflik langdradig kan wees, worden dan ook Dier. Dit betekent alle ondernemers moet geregistreerd worden bij die vergoedingscommissaris voor dat dan nou bijvoorbeeld die eisen ingezet kan worden. Dan hier kan hulle beboet worden als daar die als die an ongeluk niet aangemeld wordt niet of hulle gebruikt dan nou reden om die werknemers te verboed om dit te <coughs> aan te melden om een werknemer om te koop om niet zijn besering aan te melden niet. Dit is dan nou een discriminerende actie. So dit betekent Jy vat vergoeding by hom weg. Dan kijken ons naar die wet op breed gebaseerde swaad economische bemachtiging, onthou dit gaan alles oor eienaarskap en mense bevorder in bestuursposities. So dit is die, die verbetering van mense se levensstandaard ten opzichte van voor een benalde on mense specifiek. So die doel van dit is om gelijkheid in zuid Afrikaanse economie aan te spreken. so dit beteken jy gee mense wat voor je niet die geleentheid gehad het, nie die geleentheid om een onderneming te besit of deel te hee aan eienaarskap en dan ook mensen aan te stel in bestuursposities. So um, die positieve is dat als jij een hoë bees um, PGSEB telling het, of een beeld het, dit maakt dan nou die ondernemingse beeld beter, en dit brengt dan ook toe dat jy, omdat jy nou mense aanstel in bestuursposities, um, verbeter jy ook dan nou hulle mond, skies, mondlikhede vir verdere ontwikkeling. Die negatieve is, daar is een groot vijandigheid ten opzichte van dit, aangezien mense nou denk jy moet jou bezigheid van niet weggeen. Dit is niet waar wat het gaan nie, so dit beteken, daar is een ongelooflike stigma wat sleef aan hier die specifieke um, wet. Dan kijk je ook, bij werknemers kry werk als gevolg van die ecb telling So dit beteken, dit wordt gebaseerd op die vijf pilaren. en onthou, je moet dan nou kyk na die vijf pilaren en daar specifiek wat die vijf pilaren is, want dit is wat dan jou ecb telling bepaal. Nou kijk je ook, die nakoming is, jy gebruik BGSUB standaarde, so jy kyk na ander bezighede sy vijf pilare en wat hulle um, BGSUB telling is ten opzichte van zwart bemachtiging. Dan die straf, daar is een vervolging wat kan geskiet en ook boetes wat toegedien kan word. So discriminerende actie is jy dweier dan om tenders te gee aan maatschappijen wat voldoen aan die ECB tellings specifiek. Dan die nationale kredietwet, onthou, dit gaan oor krediet specifiek. Je koop nou en betaal later. Dit gaan nie oor alle um, verbruikers nie. So jy kyk na belange van verbruikers, dit ver, bevorder die verbruikers sy belange ten opzichte van hulle sociale en financiële toestand, want onthou hulle financiële toestand gaan dan nou ook hulle sociale welstand beinvloed. So dit stop roekeloose lenings wat um, verskaffers uit, uitgee en dit maak dan ook dat contracten bij meer verstaanbaar is. Die probleem met dit is groot bezighede het dan nou een aparte departement 
wat focus op net hulle krediet. So dit beteken, jy praat dan van ei debitere afdeling, wat dan nou ook zorg dat jou skuld ingevorder kan word, en dit beteken dat daar een baie specifieke proces is. Die nakoming van dit is, jy gee krediet aan mense wat dit kan bekostig, so jy moet een kredietprofiel trek, om seker te maak, dat hulle doen wat hulle veronderstel is om te doen, dan die straf is, die bedrag aan hulle verskuldig kan hulle verloor. So dit beteken as jy nie die processe gevolg het, wat dan nou volgens die um, wet voorgestel is nie, kan jy daar geld verloor en hulle hoef dan nou nie hulle skuld te betaal as hulle dit nie kan betaal nie. So as jy die sociale en financiële belange van verbruikers nie bevorder nie, nie bevorder nie, dan maak dit dat jy die wet oortree. Dan kyk ons op die wet op verbruikersbeskerming, so dit is alle verbruikers. Dit beteken enige iemand wat met 5 cent by een winkel instap, ek weet jy kan nou nie um, vandag deestaan met iets vir 5 cent by een winkel koop nie, maar as jy met 5 cent by een winkel instap, is jy een verbruiker en jy word dan beskerm dier die wet op verbruikersbeskerming. Dit maak moendlik dat dispute billik opgelos kan word. So daar is prosesse en procedures wat ingestel is so dat alle griewe en dispute gekyk kan word en opgelos kan word. So transacties is dan ook billiker, want die wet vereist dat jy um, verantwoordelik moet prijzen bepaal en dan ook jou verbruikers in acht neem wanneer dit so is. Dan um, ondernemings moet verseker dat hulle aan wetelike vereistes voldoen, want jou straf dan ook is zwaar boetes ten opzichte van dit en baie ondernemings moet dan nou as gevolg van die wet hulle dokumente hersien of die processe wat leed in versien. So dan as jy die termen en voorwaardes van die nationale ach van die wet op verbruikers beskerming navolg, dan beteken die nationale verbruikerscommissie is ook dan die mense wat kyk na die dispute wat opgelost kan word. So dan praat jy van boetes en tronkstraf en dit bevorder dan verantwoordelike verbruikersgedrag, want dit staan lenings toe slechts aan verbruikers wat dit kan bekostig. Right, en dit is dan nou um, die wette, baie vinnige oorsig van die wette, baie dankie. So nou kyk ons na menselike hulbronne. Wat is menselike hulbronne en wat is die gedagtes wat jy moet van weet wanneer jy begin met menselike hulbronne? So wanneer jy begin met menselike hulbronne, kyk jy na, breek jy naam op en jy kyk na mense, jy kyk na persoene, En die rede hoekom jy iemand as een hulbron kan klassificeer, is omdat daar vaardighede is, daar is ondervinding, en daar is dan kwalifikaties, wat dan nou bijdra tot die ondervinding en die vaardighede. Maar, mens, wat kan werk. En dit is dan nou waar die onderneming na kyk. Jy soek iemand wat kan werk, wat sekere vaardighede het, wat sekere ondervinding het, en dan specifieke kwalifikaties het, om een specifieke werk te kan doen. So as jy kyk na die menselike hulbron funksie, dan die verantwoordelikheid, die groot verantwoordelikheid van die menselike hulbron funksie, is om na mense om te sê. En, waar is dit? Hierdie omsien werk, is dan nou in, die onderneming, en in die onderneming, noem jy die mense, werknemers. So dit beteken, die menselike hulbron funksie, sy grootste verantwoordelikheid, is om seker te maak, hulle kyk na, die werknemers. So dit beteken, as 
die werknemers daar is, moet hulle seker maak hulle die rechte vaardighede. As daar een leepositie is, moet die menselijke hulpbronfunksie dan seker maak. Hulle kry iemand in die plek om die werk te kan doen. So dan kyk hulle na die vaardighede wat hy het, die ondervinding, die kwalificaties en wat sy werk specifiek die mens moet kan doen. As jy kyk na wetgeving, dan wetgeving, nou focus ons op die wet op arbeidsverhoudinge. So jy weet nou al van kwartaal 1 af, dat die wet op arbeidsverhoudinge is die verhouding tussen die werkgever, so die onderneming, en die werknemer, so die mense wat vir die onderneming werk. En die verhouding, die, die, die wet op arbeidsverhoudinge, is dan een raamwerk, wat voorgestel hoe hier die verhouding hanteer moet word. En deel van die voorstellen wat gemaakt is, beteken dit, dat werkers kan nie ontsla raak nie, as gevolg van die KVBA'se processe, en dit beteken, jy kan ook nie mense onrechtvaardig ontslaan of afdank nie. Die menselijke hulbronbesteder moet werkers toelaat om aan vakbonde, toelaat om vakbonde te vorm, of jy kan moet hulle toelaat om aan een vakbond te kan behoort. En dan die wet op arbeidsverhoudinge bevorder onderhandelinge en werknemers deelname in die besluitneming van daar die specifieke onderneming. As jy kyk na wet op gelijke in dienstneming, so dit beteken die wet op gelijke in dienstneming focus op gelijke geleentede maak nie saak wie die persoon is of wat die persoon doen nie. So die gelijke geleentheid in die werkplek te bevorder ten spuite van ras of kleer of geslag. Dit stel diens billikheidsplan op en moniteer dit gereeld en dan ook gelijke betaling vir gelijke waarde van werk. So dit beteken jy kan nie discrimineer tussen mense ten opzichte van wat hulle doen nie. Dan die wet op vaardigheidsontwikkeling, onthou, die vaardigheidsontwikkeling is gespecifiek um, gemak op werk nemers, so dit beteken die onderneming moet um, opleidingsprogramme opstel, en volgens die wet op um, vaardigheidsontwikkeling, en die opleidingsprogramme moet dan bepaal en identificeer wat sy behoeftes daar is, so wat sy opleidingsbehoeftes daar is, en ook die werknemers moet dan die geleentede gegee word, hulle hoef nie specifiek dit te doen nie, maar hulle moet die geleentheid gegin word. Dan die wet op basis die dienstvoorwaardes, gee dan nou vir jou die minimum vereistes, waaran uh, contract moet voldoen, so dit beteken die minimum vereistes van wat mag die werknemer doen, wat mag die werkgever doen. So jy, as jy kyk na die minimum voor eisdes, vir diens, dis hoekom hulle praat van diensvoorwaardes, so waar jy werk, so jy is in diens van een onderneming, en dit beteken dan nou jy het die reg om net 9 uur een dag te werk vir 5 dag, 8 uur vir 6, en onthou die combinatie want dit is nogals redelijk, belangrijk dat jy dit nie die mekaar kry nie. Dan oortijd, nie meer as 10 uur per week nie, en dan moet jy breek van 60 minuten na 5 uur is werk hee, en dan 6 weke syksverlof in een 36 maande cyclus, so dit beteken die cyclus is 3 jaar lang. So nou kyk ons na van die definities, so die kernbegrippe wat jy moet gaan, kan identificeer. So die aansoeker, is die persoon wat tijdens die onderhoud die vraag beantwoord, maar dit is die persoon wat aansoek doen vir die werk. 
So dit is die mens wat dan nou die CV inhandig, en as ons praat oor CV, dan betekent dit dus jou curriculum vitae, so dit is opsomming van jou opleiding, jou kwalificaties, enzovoorts, enzovoorts, wat dan gebruik word om aanzoek te doen vir die specifieke post. Dan kyk jy na byvoordele, nou byvoordele is bykomend, dit beteken dus saam met die salaris kry jy ook wat ook al die byvoordele is, so een cellfoon toelaag of een voertuig of een motor toelaag. Dan externe werming beteken extern is buitenkant die onderneming of die bezigheid, so jy kry potentiële kandidaten van sekere poste buiten die bezigheid, dan jou indiensneming contract is dan die ooreenkomst tussen die werkgever en die werknemer, en dit gaan dan ook bepaal, en dit gaan ook een skriftelike dokument wees, Induksie is wanneer die oriëntering van die werknemer plaas vind. So dit beteken, jy gaan dier een proces waar hulle vir jou die werkplek wees. Hulle gaan vir jou, geef jou inlichting ten opzichte van die producte, die dienste, die processe, die procedures en ook die onmiddellike span waarmee jy dan sal werk. Dan interne werming is dan nou die interne werming wat binnen die onderneming gebeur, so jy stel iemand in die posiesie aan wat reeds vir die onderneming werk. Kering is waar jy kies, so jy kies een persoon wat dan nou specifiek vir die posiesie is, so jy kyk na wie is daar die specifieke persoon, so jy kyk na die kandidaat of die aansoeker, en jy bid, dit moet gee, jy moet weet, wat is die vereist is vir die post ontleding. Dan, beweeg ons aan, ons kyk na die keringsproces, so die keringsproces is waar die onderneming kies. Wie of wat er persoon aan die vereist is voldoen. So dit is die proces wat gevolg word voor dat die aanstelling gemaakt word. So onthou net kering vind daar plaas, voor die aanstelling gemaakt word. Dan die onderhoud is waar <coughs> jy dan nou die kandidaat of die aansoeker um, gaan vir die werk, vir die onderhoud. So dit beteken die ondernemingse verteenwoordiger gaan om dan vraag vraag en die onderhoud voerder is wat jy om gaan noem, gaan dan specifiek moet voorberei voor die tyd en allemaal die selfde geleentheid gee. So die onderhoud is dan nou die, die oomlik waar die inlichting tussen die onderhoud voerder en die kandidaat uitgeruil word. So dit beteken hy vraag vir jou vraag, kyk na goed wat op jou, jy op jou CV geskryf het, kan jou dan ook toets. Plaasing is wanneer hulle dan specifiek kyk na um, een geselecteerde kandidaat, so dit beteken, hulle het die kandidaat gekies, wat dan nou aan die vereist is, voldoen het, en dit beteken, hulle plaas die persoon in een posiesie, waar hy optimaal sal funksioneer, en die optimale functionering word dan nou gebind met die vaardighede wat daar die persoon het. Dan kyk ons na die post ontleding. Nou die post ontleding bestaan uit jou beskrywing en jou specificaties. So die post ontleding is een hulpmiddel wat die menselike hulpronfunksie gebruik om inlichting oor die ondernemingse arbeidsmacht te bekom en dit is waar hulle dan nou specifiek besluit wat is die post beskrywing en wat is die post specificatie. So beskrywing gaan wees die specifieke plichte wat daar die persoon moet doen en post specificatie gaan beteken wat sy minimum aanvaarbare persoonlijke eigenskappe, vaardighede of kwalificaties daar die persoon moet hee voordat hy die positie kan kry. Dan voorlopige siftingsonderhoud beteken dit is voor die onderhoud 
so dit is waar die onderneming besluit, of die kandidaat aan die kriteria en die specifieke kriteria voldoen, werving is dan die proces wat dier die bezigheid gebruik word om sekere vacatures, so dit beteken leeposte, en die bezig identificeer en geskikte kandidaten daarvoor te lok of te soek vir daar die specifieke vacature of pos. Strategieën en strategische beplanning. <coughs> so, <coughs> eerst moet jy weet, wat is de strategie? En dan natuurlijk, wat is die doel daarvan? So, wat is de strategie? Het is een langtermijn actieplan. So dit beteken, daar moet iets wees wat volgt. Daar moet actie wees. Iets moet gedoen word. En wat is die doel van hierdie langtermijn actieplan? Jij is daar om dan jou doelstellings te bereiken. So daar is vooraf bepaalde doelen wat jij wil bereiken in die strategische beplan of die strategie is dan nou wat jij een plek stel om die doelstellings te bereiken. En jouw strategie is dan een langtermijn actieplan. So dit beteken dit gaan oor het tijd om dan nou bij dit uit te komen. Als je kijkt naar jouw strategische beplanning, so die beplanning gedeelte is daar is dan nou specifieke stappen plan wordt uit stappen opgemaakt. So dit beteken als je kijkt naar die stappen, dan kijk je naar hoe gaan ons daarbij uitkomen. Want op je einde van die dag, hoe kom wordt dit gedoen? Daar is uitdagings en hier die uitdagings moet aangespreek worden. En als jij dit aanspreek, dan betekent dit jij doet iets. So die aanspreek van hier die uitdagings moet daar iets gedoen word. So jou strategische beplanning is dan die actie. So die actie wat jy kyk na, so die langtermijn actieplan, kom dan in werken. En dit is waarmee jy dan begin. So as ons kyk na die strategische bestuursproces, so wat gaan jy dier om dan nou te kom van Uitdaging tot bij mondelijke oplossing. Of hoe jij voelt dat jij dit gaan oplossen. Zoals so je kijkt naar stap 1 en je kijkt naar jouw visie. Zo so dit beteken, net 1. Zo so dit beteken, jij kijkt naar waar wil ik eindig? Wat is die uiteindelijke doel van dit? Waar zie ik die bezigheid oor een sekere specifieke tijd. Dan, jy kyk naar jouw missie. So dit is, wat moet gedoen met word? So dit is, waar sien jy die onderneming? Dan, missie is, wat moet jy doen, om daarbij uit te komen? So dit is, wat jy dan nou specifiek op focus. Maar, Jy kyk ook naar jouw doelstellings. Want jouw doelstellings is natuurlijk die kleiner stapjes wat jij moet behalen. So die doelstellings is jouw, zal ik zeggen, kleiner trapjes. Om boe op of stappen. Om boe te komen. So je kijkt naar nou, wat moet ik doen om bij mijn missie uit te komen. Wat is. Mijn specifieke bepalings waar volgens ik gaan werk, om dan nou op een punt te komen waar ik die probleem kan aanspreken of die uitdaging kan aanspreken. So je kijkt specifiek naar visie, dus waar jouw langtermijn plan in kom, en dan jouw missie is jouw korter doelstellings en jou korter um, gevolgtrekkings in jou. Doelstellings is jouw kleine stapjes. Dan kijk ons naar jouw industriële instrumenten. So dit is nou waar je gaan visies ontleed wat jij 
wil bereik en hoe jy nou kyk wat is die uitdagings. So om die ontleding te kan doen, kyk jy na jou verskillende onder, um, omgevings. Jy kyk na die micro omgeving, jy kyk na die macro omgeving en jy kyk na die mark omgeving. So jy moet focus op wat is die drie sake omgevings waarin die onderneming beweeg en hoe ontleed jy dan nou jou micro omgeving? Jy doen een swat analyse. So dit beteken jy kyk na wat is jou sterkpunte, wat is jou swakpunte, wat sy geleentede is daar en wat sy bedreigings is daar. Jy kyk na jou strengths, jou weaknesses, opportunities en threats. En onthou net, even dou jou um, geleentede en jou bedreigings nou buiten die onderneming is, moet jy kyk na wat is die die inpak van dit op die onderneming. So jy moet nog steeds weet, hoe gaan jy reageer, wat gaan jy doen? As jy kyk na jou markomgeving, jou markomgeving is natuurlijk net buiten die onderneming, so dit moet jy nou ook weet, jy moet weet wat die definitie is. So micro-omgeving is in die onderneming, kan dit gauw hier by sit, micro-onderneming, of micro-omgeving is in die onderneming, het is die bezigheid self, dus het jy uh, beheer en jy het invloed. En dit moet jy onthou. So dit beteken, jy kyk dan na jou swat analyse, so wat sy beheer kan ek uitoefen? Wat sy invloed kan ek uitoefen op dit? As ons nou dit bykie weiervat en ons kyk na jou markomgeving. Jou markomgeving, is nie so sakkel, een markomgeving is natuurlijk buiten die onderneming, maar direct buiten die onderneming, en onthou, in die markomgeving, jy het nie beheer nie, maar jy het invloed. So dit beteken, jy kan die mense beinvloed, ten opzichte van, wat hulle kan koop. Dan kyk jy na, jou, en jou, 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 jou analyse, wat jy gebruik, of jou um, ontledingsinstrument, wat jy gebruik, is Potersse vijf krachte. So dit beteken, jy kyk na, wat is die kracht van jou verskaffers? Wat is die kracht van jou verbruikers? Jy kyk na, hoe kan, hoe beinvloed hulle dan nou natuurlijk jou bezigheid? Dan, as jy kyk na jou makro omgeving, ons gaan het sommer hier boos sit, as jy kyk na jou makro omgeving, het is jyltemal buiten die onderneming, jy het nie beheer nie, jy het ook nie invloed nie, so wat moet jy doen? Jy moet aanpas, so dit beteken jy moet adapt, en as jy dan nou kyk na jou makro omgeving, die ontleringsinstrument wat jy daar gaan gebruik, is Pesto, of pesto. So dit beteken, jy kyk na politiek, ekonomie, sociaal, technologie, wetlik en omgeving. So dit is dan nou wat jou ontleeringsinstrumente behels. As jy kyk na formuleer een strategie, nou moet jy kyk, hoe kom jy met die idee voor een dag? So jy gaan kyk na hierdie ontleding wat jy reeds gedoen het. So jy gaan omgevingsverkenning doen. So jy verken, eerstens, dit gaan dan nou jou eerste stap wees. Jy verken die sakeomgevings of die bezigheidsomgevings. So dit beteken jy moet weet, wat is buiten die onderneming, wat is binnen die onderneming, wat kan ek verander, hoe kan ek aanpas. Jou tweede stap is jy gaan kyk na Nou formuleer jy strategie. So dit beteken jy kyk na jou doelwitte, want op die einde van die dag, dit is wat jy moest nou toch wil bereik. Jy wil jou doelwitte reik. So jy formuleer die strategie om by die doelwitte uit te kom. So jy wil op die einde van die dag 
je doelwitte bereik. Dit is die idee achter dit alles. Als je kijkt naar die formulering van die reële proces, dan op je einde van die dag kan jij niet zien of dit gaan werken. Zo so jij dan implementeer jij die strategie. Zo so dat betekent jij kijkt naar actieplannen. Zo so hoe ga ik te werk om dit moeilijk recht te krijgen? Jij kijkt nou, doen, want dat is op je einde van die dag wat je moet doen. Je moet kijken of dit kan werken. En dan jouw vierde stap gaan wees, jy vergelijk. So nou vergelijk jy, nou wat vergelijk jy? Jy kyk na verwachte uitkomsten. so dit wat jy gedink het gaan gebeur, en jy kyk na wat werkelijk gebeur. So jy kyk na jou werkelijke uitkomsten. So jou, jy gaan nou bepaal, dis wat ek gedink het gaan gebeur, dis wat rechte gebeur het. Nou kyk jy na, oké, okay, kan dit werk, het dit gewerk, denk jy daar is iets wat jy beter kan doen om het beter te maak werk. So nou kyk jy na jou actieplan. So nou, in termen van jou actieplan, jy sien ons nou hier of dit gewerk het of niet. So jy weet nou wat die werkelijke uitkomst was. Nou van die werkelijke uitkomst af, nou weet je dat het gewerk, so jy is tevrede met hoe dit gaan werk, nou ontwikkel je een actieplan. So dis is stap voor stap van precies wat moet gebeur. So nou specificeer jy take wat gedoen moet word en jy kyk na sperdatums. So dit beteken jy bepaal wat moet gedoen word wie gaan het doen, en dan nou teen wanneer moet het gedoen wees. So dit beteken, jy gaan precies weet wie verantwoordelijkheid vat vir die specifieke gedeelte. Nou, om een strategie te verstaan of om te weet of een strategie werk of niet, moet jy dit moest nou evalueer. So, met die evaluering daarvan, is daar vijf stappen wat jy volg. So jy kyk na die onderliggende basis. So jy kyk na, wat bestaan die strategie uit? Wat maak die strategie op? Want baie keer is jy die probleem verkeerd verstaan het, en jou basis is verkeerd, dan kan jy nie voor en toe gaan nie. Nou kyk jy, as jy jou basis verstaan, en jy kyk na jou onderliggende basis van die sakestrategie, dan kyk jy, so nou kyk jy na jou basis, dan kijk je terug en je kijkt voor en toe. En dan kijk je specifiek naar die proces. Zo, so, wat heb ik gedaan? Hoe ga ik dit doen? Zo, so, wat heb ik gedaan tot nu? En wat ga ik voor en toe doen? Zo, so, je kijkt naar die implementeringsproces om te kijken of die proces van implementering beter gemaakt kan worden. Dan ga je die volgende stap en nou kijk jy na, rechtstelling. So nou is daar rechtstellende stappen wat geneem moet word, want die gedachte achter die rechtstelling is, je kijkt na, afwijkings. Nou, afwijkings moet dan geëlimineerd word. So jy moet dit rechtgestel word. So as daar afwijking was, moet jy dit rechtstel. Dan, jou vierde stap, kijk jy na, specifieke datums. So jy kyk na datums en je focus op beheer. So wanneer kan ik kyk of dit werk? Want die gedachte achter dit is, nou moet je opvolg. En die gedachte achter die datums en die bepaling van die datums is om te kyk of daar opvolg is. En dan Jou vijfde stap om te evalueer is jy besluit oor jou gewenste uitkomst. So dit beteken, is dit wat ik gedoen het, is al die rechtstellings wat ik gemaakt het, het begin bij die basis, ek het voor en toe en achter toe gekyk in die implementeringsproces, ek het rechtstellings gemaakt, 
ik het afwegings gestel, ik het datums om beheer zodat so ik kan opvolg, nou kun je kijken, het ik gewenste uitkomsten bereik. Is dit wat ik aanvankelijk naar gekyk het en gehoop het gebeur? Is dit en het dit dan nou gebeur? So nou gaan ons kyk na die afzonderlijke instrumenten. So as ons kyk naar die afzonderlijke instrumenten, dan probeer jij vast te hou. Nou ten die tijd weet jullie nou al hoe om jullie instrumenten te gebruiken. Maar nou niet om weer van vooraf jou te herinneren. Want nou, als dit komt bij een zwart analyse, dan doen je om ons nou. Je doet je strings. Je weaknesses, je opportunities en je threats. En onthou, als je nou dit doet, sterk punten en zwak punten is intern. So dit is in die onderneming. Goed waar ik beheer het. Als je kijkt naar jouw geleentede en jouw bedreigings, dit is extern. So dit betekent is dinge wat buite is en hierdie gaan dan ook wees ten opzichte van hoe gaan die onderneming aanpas. Wat gaan ik doen om aan te pas bij hierdie specifieke scenario? So dis dan nou die focus van die SWOT analyse. So jy moet weet wat gebeur binnen in die onderneming wat gebeurt buiten die onderneming en hoe gaan ik aanpas ten opzichte van dit? Als jij kijkt naar Potters 5, nou Potters 5 of Potters 5 krachten, dan is die naam van die kracht ontzettend belangrijk. Zo so jij moet kijken en je moet die naam van die kracht kennen. Zo so je kijkt naar die macht van verschaffers. En als je kijkt naar die macht van verschaffers, dan betekent dit hoe kan hulle bepaal of hoe kan hulle prijzen beïnvloed. En dit is die, die um, die macht waarna jy kyk. So jy kyk nou, hoe kan hulle prijzen beïnvloed? So hoe gaan hulle bepaal wat jij voor jou product kan vraag? Die tweede mag is die focus op die mag van kopers. So dit beteken die mensen wat jouw producten aanskaf. Nou, die mag van kopers bepaal hoe kan hulle en dit gaan ook oor prijzen van producten onderhandel. So dit beteken wat ze mag het hulle om te onderhandel. Hoe kan hulle bepaal dat jij minder wens maak of een kleiner bedrag vraag voor jou producten? Dan die derde een is bedreiging van substitute. So wat er ander producte is daar. So dit verwijst naar verschillende diensten en producten wat aan diezelfde behoefte is. So je kijkt naar die behoeftes wat die product aanvoldoen. So hoe kan iemand anders met een soortgelijke of een ander product diezelfde nood bedienen? Dan kijk jij naar hindernissen van nieuwe toetreders. So dit beteken, hoe kan ander ondernemings nou begin? So is jy nou vat die mark van koswinkels, pick and pay, checkers, spar. Wat keer enige iemand om nou ook tot daar die markt toe te treden. Zo so dit betekent hoe gaan jij bepaal wat stop mij om ook een nieuwe kooswinkel te beginnen? En dan die laatste in kijk je naar 
mededingende wetijvering. So hoe werk die mensen met mekaar? Mededingers wetijver, so daar is competitie tussen allemaal. Verwijs naar die mededingers en hulle vermoe om die markt te beheer. So hoeveel beheer het jou mededinge? Want hoe besluit jij om te competeren? So dit beteken mededingers en dit gaan oor uh, competerende voordeel. So jou competerende voordeel, wat het jy en wat het hulle? Dan die laatste een is natuurlijk pesto. Nou pesto kom nou al van graad 10 af. So ons gaan nie verschrikkelijk focus op hom nie. Maar jy moet weet, dis politisch, dis economisch, jy moet weet, dis sociaal, jy moet weet, Jy praat van technologies. Je moet weet, daar is wetelijke aspecten. En je moet weet, daar is omgeving. So dan moet jy uit dit uit, moet jy kan identificeren. Uit al hierdie uit. Moet jy kan identificeren wat die uitdagings is. En uit die uitdagings uit, moet jij dan aanbevelings kan maken. En die aanbevelings is dan basis strategieën wat gebruik kan worden om aan te pas. So dit beteken, jy kyk na actie. Dan, bitter vinnig, kyk ons na jou verschillende specifieke strategieën. So, integratie beteken jy maak een, jy integreer, jy smelt saam, jy doen goed. So dit beteken, jy kan voorwaarts, so die onderneming, so bees voor business, die onderneming, so jy kyk na voorwaarts, so dit beteken, vanuit jou sector, na een ander sector. So, ek verskaf, so nou, kijk ik na verspreiders. So ek neem, ek is een plaasboer, ek maak een plaaswinkel op, ek verskaf aan myself. Dan kijk jy na die bezigheid, of die onderneming, so terugwaarts, so terugwaarts, kijk jy na, ek kyk na die verskaffers, so ek kombineer met een verskaffer, so ek is die winkel en ek kombineer met die plaas by week aankoop. Dan kyk jy na horizontaal, so die onderneming is dan in die middel, dan kyk jy na, jy kombineer met de onderneming in die selfde, be, selfde bedrijf. So op die selfde vlak of als je dit dan nou so selfde sector. Dan skuif ons aan na verdediging, so dit beteken, verdediging beteken jy blok. So as jy kyk na cricket, as jy verdedig, dan blok jy die bal, jy slaan om jy ver weg nie. So dit beteken, jy kyk na, jy verdedig, jy maak seker dat die onderneming oorleef. So jy ont bondel, so jou eerste strategie is ontbondeling en dit beteken, nou verkoop jy bates, so dinge wat nie geld maak nie, of gedeeltes van die, die onderneming wat nie winstgevend is nie. Jy kyk na aflegging, so dit beteken jy le mense af om dan nou so jy beëindig dienstkontrakte vir operationele redes. So dit beteken, jy probeer kostes afbring. Dis die gerede, hoe kom jy dit zou doen. En dan jou laaste een, is dan nou liquidatie. So liquidatie, kyk jy na 
alle baat is. Hierin is sommige, onthoud dit, sommige baat is. Hierin is alle baat is. En al die baat is word dan verkoop om krediteren te betalen. Dan, als we kijken naar diversificatie. So diversificatie maakt verschillen. Dat is verschillende goed wat gebeurt. So, jij kijkt naar concentrische diversificatie. Nou, concentrische diversificatie is dan nou een nieuwe product. Kom eens kijken hier zo so anders. Excuse. So je kijkt naar een nieuwe product. Dat is een verband tussen die product en dit wat jij reeds doet. En je verkoopt dit aan bestaande cliënten. Zo so je kijkt naar hoe overlap dit. Hoe stemt dit weer in? Je kijkt naar horizontale diversificatie. Dan kijk je naar een nieuwe product. Dat nieuwe product is dan nou geen verband. So dat is niet een verband tussen jouw producten wat je reeds verkoopt en die nieuwe product wat je nou wil verkopen. Maar je verkoopt dit ook aan bestaande cliënten. Dus so je betekent dat diezelfde markt. En dan conglomeraat betekent jij kijkt naar nieuwe producten. Dat nieuwe product heeft niet verband met die producten wat je reeds verkoopt nie. En dit gaan dan aan Nieuwe leente. En dit betekent geografisch. Is dit dan anders? Nou, kijk jij naar die laatste in, jouw intensief. Nou, intensief betekent dat is werk betrokken. Intensief, kijk jij naar marktpenetratie. Nou, jouw marktpenetratie is gefocust op nieuwe producten. In dat nieuwe product wordt dan bekendgesteld aan jouw bestaande markt. In dat bestaande markt krijg je dan die voordeel van laarprijzen. En dus hoe jij dit dan nou verkoopt. Dan kijk je naar marktontwikkeling. Nou, jouw marktontwikkeling gaat bepalen. Je focus op. Bestaande producten. Zo so je dit wat je reeds verkoopt, wat je dan nou bemarkt aan nieuwe mensen. Zo so dat betekent je bemarkt jouw bestaande product aan nieuwe markten. Zo so je ontwikkel een nieuwe plek waar je jouw producten kan verkopen. En dan jouw laatste in is product. Ontwikkeling. Nou, zo is dit dan nou voor jou. C. Productontwikkeling. Focus op nieuwe producten. Voor een bestaande markt. En dit, ladies and gents, is dan nou all she wrote. Bye, dankie.